గురువే శరణం ఓం సదాశివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంత వందే గురు పరంపరాం శృతి స్మృతి పురాణ ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోక శంకరం శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్య కృతౌ వందే భగవంతౌ పున పున గుకారస్వందకారో వై రుకారస్తన్నివర్తక అంధకార నిరోదిత్ గురురిత్యభిధీయతే ఈశ్వరో గురురాత్మేది మూర్తి వేద విభాగినే వ్యోమవత్వ్యాప్తేహాయ దక్షిణామూర్త నమ భద్రం కర్ణే శృణుయామ దేవా భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రా స్థిరైరంగై సుష్టు వాహుం సస్తనూపి వ్యేమ దేవహితయతాయు స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధ్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వేదా స్వస్తి నస్తాక్షో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పదిర్దతూ శాంతి 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 హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం ఇనికి నమ ముండక ఉపనిషత్తోడ సమ్మరీ పాక పోరం సో ముండక ఉపనిషత్ అప்படிங்கிறது வந்து అతర్వన వేదతై சேர்ந்த ஒரு முக்கியமான உபனிஷத் ரெண்டு ரீசனால வந்து இந்த உபனிஷத்துக்கு முண்டக உபனிஷத் அப்படினு பேர் வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து முண்டக ஆர் முண்ட அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா தலை ஹெட் அத வந்து அது குறிக்கிறது அந்த தலை அப்படிங்கற வார்த்தையை வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல பிரைமரி அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வந்து இந்த தலை தலையாய அப்படின்லாம் பயன்படுத்துவோம் இல்லையா சோ அதனாலேயே வந்து இந்த உபனிஷத் வந்து பிரைமரி உபனிஷத் அப்படின்னு சங்கரர் வந்து இதுக்கு பாஷ்யமும் பண்ணிருக்காரு அவர் வந்து மொத்தம் பத்து உபனிஷத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணிருக்கார் அதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் உபனிஷத் வந்து இந்த முண்டக்க உபனிஷத் சோ இது வந்து ஒரு பிரைமரி உபனிஷத்தா கன்சிடர் பண்ணப்படுறது அதனால இதுக்கு முண்டக்க அப்படின்னு பேரு செகண்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடைசி செக்ஷன்ல நம்ம வந்து இந்த அத்தர்வன வேதிகள் இந்த அத்தர்வன வேதத்தை ஃபாலோ பண்றவா இருக்கு இல்லையா அவா வந்து இந்த உபனிஷத் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விரதம் இருப்பா அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த விரதத்துல வந்து அவளோட தலையில ஒரு ரிச்சுவலிஸ்டிக் ஃபயரை வச்சுண்டு பிரதட்சணம் வருவா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த முண்டக விரதம் அப்படிங்கறது அந்த விரதத்தோட பேரு சோ இந்த முண்டக விரதத்துக்கு அப்புறம் இந்த உபனிஷத்த படிக்கிறதுனாலையும் இதுக்கு முண்டக உபனிஷத் அப்படிங்கிற பெயரானது கிடைச்சிருக்கு நாம கூட அந்த விரதம வந்து சிம்பாலிக்கா ஃபாலோ பண்ணோம் இல்லையா நம்ம வந்து கோவில்ல இருந்து நம்மளோட தலையில வந்து இந்த முண்டக உபனிஷத் புஸ்தகத்தை கிரந்தத்தை வந்து தலையில வச்சுட்டு அங்கேருந்து இங்க இந்த சுந்தராலயம் வரைக்கும் குருஜியோடைய பிளெஸிங்ஸோட நம்ம வந்து இந்த விஷயத்த ஆரம்பிச்சோம் இப்ப இந்த உபனிஷத்தோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா மொத்தம் இந்த உபனிஷத்துல அறுபத்தி ஐந்து மந்திரங்கள் இருக்கு மொத்தம் வந்து மூணு சாப்டர்ஸ் இந்த உபனிஷத்துல இருக்கு ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் ரெண்டு ரெண்டு செக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மந்த்ரா ஸ்ப்ரெட் ஓவர் த்ரீ சாப்டர்ஸ் வந்து முண்டக்க உபனிஷத் அப்படின்னு நாம சொல்லலாம் ஒவ்வொரு செக்ஷனுடைய ஜிஸ்ட் அண்ட் அதுல என்ன மந்திரம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறத மட்டும் நாம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பிரதம முண்டக்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் இந்த செக்ஷன்ல வந்து மொத்தம் எத்தனை மந்திரம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நைன் மந்த்ராஸ் வந்து இதுல இருக்கு 
இதுதான் வந்து இன்ட்ரோடக்டரி செக்ஷன் அப்படிங்கறதையும் நாம பார்த்தோம் இப்ப இந்த செக்ஷன்ல வந்து உபனிஷத் வந்து இந்த டீச்சிங் சம்பிரதாயத்தை நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி வந்து இந்த டீச்சிங் ட்ரெடிஷன் ஆனது ஏற்பட்டது அப்படிங்கறதுல இருந்து இந்த ட்ரெடிஷனை வந்து நம்மளுக்கு அது சொல்லிட்டு சோ இந்த டீச்சிங் ட்ரெடிஷனோட சேர்த்து இந்த உபனிஷத் எதை பத்தி நம்மளுக்கு சொல்ல போறது அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் மேட்டரையும் வந்து நம்மளுக்கு இனிஷியலாவே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுது இந்த உபனிஷத் இல்லையா எதை பத்தி படிக்க போறோம் தெரிஞ்சாதான் படிக்கலாமா இல்ல வேண்டாமா அப்படின்னு நாம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல சோ இனிஷியலாவே வந்து இது சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லிது சோ என்ன ட்ரெடிஷன்ல வந்திருக்குது பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் கிட்டே இருந்து இந்த விஷயமானது இந்த டீச்சிங் ஆனது ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அப்போ இந்த ட்ரெடிஷன் எப்படிப்பட்ட ட்ரெடிஷன் டிவைன் ட்ரெடிஷன் இப்ப நம்ம எந்த ட்ரெடிஷனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது வந்து ரொம்ப டிவைன் ட்ரெடிஷன் டிஃபெக்ட் லெஸ் ட்ரெடிஷன் அண்ட் கண்டிப்பா ரிலையபிள் ட்ரெடிஷன் அஃப்கோர்ஸ் டைம் டெஸ்டட் ட்ரெடிஷன் இல்லையா நாராயணன் கிட்டே இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னி வரைக்கும் அதை நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து காலத்தினால அழிக்க முடியாத ஒரு விஷயமா டைம் டெஸ்ட் ட்ரெடிஷனா இது இருக்கு இது வந்து குரு சிஷ்யா பரம்பரை அந்த ரூபத்துல இந்த டீச்சிங் ஆனது தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு சோ இந்த பெரினியல் ரிவர் மாதிரி அப்படின்னு நாம நேத்து கீதா கிளாஸ்ல கூட இதை வந்து கம்பாரிசன் பண்ணி பார்த்தோம் சோ ஒரு பெரினியல் ரிவர் மாதிரி வற்றாத ஜீவநதி மாதிரி இது வந்து தொடர்ந்து இந்த பரம்பரையானது வந்துட்டு இருக்கு அப்போ இந்த உபனிஷத்தை என்ன பண்றதுன்னா சில ஆச்சாரியாஸோட பேரை மட்டும் நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கறது இப்போ பிரம்மா ஜி கிட்டே இருந்த சதுர்முக பிரம்மா அவர்கிட்டே இருந்து ஆரம்பிச்சு சில டீச்சர்ஸோட பேரை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிட்டு அண்ட் முண்டக்க உபனிஷத்தோட குரு சிஷ்யா யாரு அது வரைக்கும் வந்து இந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரையை பத்தி இது சொல்லிது இல்லையா இப்ப குரு வந்து அங்கிரஸ் சிஷ்யா ஷவுனகா அப்ப பிரம்மாஜி அதர்வ அங்கிர் பாரத்வாஜ அங்கிரஸ் ஷவுனகா இப்படிதான் வந்து நம்ம இந்த லீனியேஜ வந்து பார்த்தோம் இப்ப அங்கிரஸ் ஷவுனக சம்வாதம் இதுதான் வந்து முண்டக உபனிஷத் இப்ப இந்த ஷவுனகா அப்படிங்கிற டிசைபிள் வந்து என்ன பண்ணினார் குருவை வந்து ரொம்ப மரியாதையோட அப்ரோச் பண்ணி எனக்கு வந்து இந்த விஷயத்த சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேட்டார் அப்ப விதிவத் உபசன்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பப்பிரச்சார்னு கேட்டார் விதிவத்துனா ரூல்ஸ் என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி குரு கிட்ட போய் கேட்டார் அப்ப இது மூலமா என்ன இண்டிகேட் பண்றது உபனிஷத் அப்படின்னா இந்த பிரம்ம வித்யா அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பா ஒரு குரு மூலமா தான் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத உபனிஷத் கிளியரா இண்டிகேட் பண்றது இப்ப டீச்சிங் மூலமா தான் இந்த நாலேஜ் நம்மளால கெயின் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் இப்போ ஒரு சிஷியன் வந்து குருவை அப்ரோச் பண்ணும்பொழுது அந்த சிஷியன் கிட்ட டூ இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நாம பார்த்தோம் ஒன்னு வந்து ஸ்ரத்தா இன்னொன்னு வந்து பக்தி இது ரெண்டும் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது ரெண்டும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிபிகேஷன் ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட் அப்புறம் சிஷியன் வந்து குருவை வந்து மரியாதையோடு அப்ரோச் பண்ணி குரு கிட்ட போய் அந்த சிஷியன் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆனதை கேட்டான் இல்லையா என்ன கேட்டான் எந்த ஒரு உண்மைய தெரிஞ்சுண்டா எல்லாத்தோட உண்மையை பத்தியும் தெரிஞ்சுட்டதுக்கு சமம் ஆகிறது அப்ப வாட் இஸ் தட் அல்டிமேட் ட்ரூத் ஆர் ரியாலிட்டி நோயிங் விச் வி நோ த ட்ரூத் ஆஃப் எவ்ரி திங் இதுதான் அவனுடைய கொஸ்டினா இருந்தது அப்ப எவ்ரி திங் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து எதை மீன் பண்றது அப்படின்னா ஒரு ஒரு விஷயத்தோடைய எசென்சியல் நேச்சர் என்ன அதனுடைய ஸ்வரூபத்தை தான் வந்து இது ஆக்சுவலி மீன் பண்றது அப்ப ஏக விஜயானின சர்வ விஜானம் பவதி இதுதான் வந்து கொஸ்டினா இருந்தது இப்ப சம்பிரதாயத்தை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு உபனிஷத் சப்ஜெக்ட் மேட்டரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு அப்ப இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரை வந்து நம்ம ரெண்டு பிரான்ச்சா பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அபராவித்யா அண்ட் பராவித்யா இப்ப இந்த பராவித்யா அப்படிங்கிறது தான் வந்து அல்டிமேட் ரியாலிட்டி பத்தின நாலேஜ் அப்ப அல்டிமேட் ரியாலிட்டி அப்படிங்கறதுக்கு முண்டக்க உபனிஷத் என்ன பேர் கொடுத்தது அப்படின்னா அக்ஷரம் அப்படின்னு முண்டக்க உபனிஷத் வந்து அதுக்கு 
பேரை கொடுத்தது சோ அத அக்ஷர வித்யா அப்படின்னு நாம சொல்லலாம் அக்ஷர வித்யா பரா வித்யா ரெண்டுமே வந்து சினானிமஸ் இப்ப அக்ஷரத்தை நாம தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுட்டதா ஆகிறது இப்ப பரா வித்யா வந்து மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய உண்மையை பற்றிய அறிவு இதுதான் பரா வித்யாவோட டெபினிஷன் அப்ப நாலேஜ் ஆஃப் த ட்ரூத் விச் லிபரேட்ஸ் அ பர்சன் இதுதான் பரா வித்யாவுடைய விஷயம் அப்ப அபரா வித்யானா என்னது இந்த பரா வித்யாக்கு தேவையான ப்ரிப்பரேட்டரி டிசிப்ளின் இப்ப இந்த நாலேஜ் வந்து பரா வித்யாவை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அதாவது அபரா வித்யாவை பரா வித்யாவோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அபரா வித்யா இன்ஃபீரியரா கன்சிடர் பண்ணப்படுறது ஏன் இன்ஃபீரியரா கன்சிடர் பண்ணப்படுறது ஏன்னா அபரா வித்யா ஒரு நாளைக்கும் நம்மளுக்கு டைரக்டா மோக்ஷத்தை கொடுக்காது அதனால அது இன்ஃபீரியரா கன்சிடர் பண்ணப்படுறது அப்ப அது டைரக்டா மோக்ஷம் கொடுக்காது அதனால அது யூஸ்ஃபுல் இல்லையா யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா அது யூஸ்லெஸ் கிடையாது வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா இந்த ப்ரிப்பரேட்டரி டிசிப்ளின் இல்லாம நம்மளால ஒரு நாளும் பரா வித்யாவை புரிஞ்சுக்க முடியாது சோ அபரா வித்யா வந்து நம்மள பரா வித்யாக்கு லீட் பண்ணும் பரா வித்யா நம்மள லிபரேட் பண்ணும் அபரா வித்யா பரா வித்யாக்கு நம்மள லீட் பண்ணும் சோ பரா வித்யா சுப்பீரியர் ஏன்னா பரா வித்யா டைரக்டா நம்மளுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கறது இப்ப என்னெல்லாம் ப்ரிப்பரேட்டரி டிசிப்ளின் வந்து இந்த உபனிஷத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா இங்க டீச்சர் வந்து ரெண்டு சாதனாவை பத்தி எம்பசைஸ் பண்றாரு அதாவது ரிஃபைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிப்பரேட்டரி சாதனானா என்ன அர்த்தம் நம்ம மைண்டை வந்து பியூரிஃபை பண்றதுக்காக நாம பண்ற சாதனா ஆர் ஆக்டிவிட்டி இப்ப மைண்டை வந்து ரிஃபைன் பண்ற ஆக்டிவிட்டிக்கு பேரு கர்மா அண்ட் உபாசனா அப்படின்னு உபனிஷத் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லிது இப்ப ஆக்ஷன் அண்ட் மெடிடேஷன் இந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டிஸும் வந்து கொடுக்கப்பட்டது ரெண்டுமே மைண்ட ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கறத நாம பார்த்தோம் அப்ப அந்த கர்மா அண்ட் உபாசனா ரெண்டும் சேர்ந்தது பேரு அபரா வித்யா அதான் கர்ம யோகம் பிளஸ் உபாசனா யோகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அது ரெண்டும் சேர்ந்தது அபரா வித்யா இப்ப எது பரா வித்யா ஞான யோகம் வந்து பரா வித்யா இப்ப இந்த மூணு யோகங்களும் வந்து புது பேர்ல அதாவது நம்மளுக்கு கர்ம யோகம் உபாசனா யோகம் ஞான யோகம் மூணும் தெரியும் ஆனா இந்த உபனிஷத் வந்து அதே வந்து வேற பேரை கொடுத்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது இல்லையா அப்போ கர்ம யோகம் அண்ட் உபாசனா யோகம் சேர்ந்தது அபரா வித்யா ஞான யோகம் வந்து பரா வித்யா பேரு தான் வந்து வேற பட் அதே விஷயம்தான் அப்புறம் உபனிஷத் என்ன பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் அக்ஷரம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு டிஃபைன் பண்ணிது இல்லையா அக்ஷரம்னா அல்டிமேட் ட்ரூத் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அது நித்தியம் சர்வகதம் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் நித்தியம்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா காலத்திலையும் வந்து அது இருந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்ப சர்வகதம்னா ஆல் பர்வேடிங் எல்லா இடத்துலயும் அது வியாபிச்சு இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன இதுக்கு இங்க பார்த்தோம் சர்வகதம்னா ஹியர் நித்தியம்னா நவ் அப்படின்னு பார்த்தோமா அப்ப சர்வகதம்னா இங்க நித்தியம்னா இப்போ அப்ப இங்க இப்போ எது ஒண்ணு இருக்கோ அது அக்ஷரம் அது அப்புறம் அத்ரேஷியம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அத்ரேஷியம்னா அது ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது அப்ப நம்ம சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் மூலமா அத ஒரு நாளும் நம்மளால பர்சீவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்னால பர்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஏதாவது ஒரு சென்ஸ் ஆப்ஜெக்டா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்னால அத கிரகிக்க முடியும் அப்ப அது அத்ரேஷியம் அப்ப அது எப்படிதான் இருக்கும் அது எனக்கு புரியவே இல்லையே அப்படின்னா அதுதான் அல்டிமேட் ட்ரூத் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்புறம் சுசூக்ஷ்மம் சுசூக்ஷ்மம்னா என்னது ரொம்ப 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 சட்டில் இப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டும் இல்ல அது எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்ல நெக்ஸ்ட் தான் வந்து பூத யோனிம் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் இல்லையா பூத யோனிம்னா இந்த ஜகத்துக்கு காஸ் காரணம் ஜகத் காரணம் அக்ஷரம் இப்ப காரண ஈஸ்வரா அப்படின்னு நாம பார்த்தோம் இப்போ காரணம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெபினிஷன் ஏன்னா 
காரணம் மட்டும்தான் எல்லா காரியத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற உண்மை இல்லையா அப்ப காரணம் தெரிஞ்சிடுத்து அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்டையர் வேர்ல்டு வந்து காரியம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுடலாம் இப்ப இந்த கிரியேஷனுடைய எசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காரணம் அக்ஷரம் தான் இந்த கிரியேஷனோட எசன்ஸா இருக்கு அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் எப்படி வந்து கோல்டு வந்து எல்லா ஆர்னமெண்ட்ஸோட எசன்ஸா இருக்கோ எப்படி வந்து உட்டு வந்து எல்லா பர்னிச்சரோட எசன்ஸா இருக்கோ அது மாதிரி அக்ஷரம் வந்து இந்த என்டையர் கிரியேஷனோட எசன்ஸா இருக்கு அதனால அக்ஷர விஜயான சர்வ விஜயானம் பவதி அதனால அக்ஷர வித்யாவை நம்ம பரா வித்யா அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்லயே உபனிஷத் வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜையும் வந்து கொடுத்தது இப்போ இந்த மந்திரத்திலே ஆக்சுவலி அதுவும் வருது இப்போ அக்ஷரம் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் இன்டெலிஜென்ட் காஸ் மட்டும் கிடையாது அதுவே வந்து மெட்டீரியல் காசும் கூட விபும் அப்படின்னு படித்தோம் இல்லையா இப்போ நார்மலி வந்து நம்ம பார்க்கறதுல நம்மளுடைய நார்மல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இன்டெலிஜென்ட் காசும் மெட்டீரியல் காசும் வேற வேறையா இருக்கும் கரெக்டா இப்ப வந்து கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அத பண்றவன் வேற கோல்டு ஸ்மித் அப்படிங்கிறவன் வேற அந்த மெட்டீரியல் கோல்டு அப்படிங்கிறது வேற இதுதான் நம்ம பொதுவா பாக்குற நடைமுறையில இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கு ஆனா இந்த கிரியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அக்ஷரம் பிரம்மதா வந்து இன்டெலிஜென்ட் காசும் கூட மெட்டீரியல் காசும் கூட அந்த மாதிரி வந்து இன்டெலிஜென்ட் காசும் மெட்டீரியல் காசும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறதுக்கு நம்ம ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வார்த்தை பார்த்தோம் என்னது அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணம் அபின்ன அப்படின்னா வேற வேற இல்லாத அப்படின்னு அர்த்தம் ஐடென்டிக்கல் அப்படின்னு அர்த்தம் அபின்ன அப்படின்னா இப்ப இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உபனிஷத்தை நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளையும் வந்து சொல்லிட்டு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தது ஸ்பைடர் எக்ஸாம்பிள் ஊர்ண நாபி எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்தது இப்ப எப்படி வந்து அந்த சிலந்தி வந்து தன்னோட வலைய பின்றதுக்கு அதுவே இன்டெலிஜென்ட் காசா இருக்கு அந்த வலையோட டிசைனர் யாரு சிலந்தி தான் அந்த வலையோட மெட்டீரியல் காசு யாரு அதுவும் சிலந்தி கிட்டே இருந்தே தான் வருது அப்புறம் அந்த சிலந்தியை வச்சு இன்னொன்னு புரிஞ்சிடும் என்ன புரிஞ்சிடும் அது வந்து சிருஷ்டியும் பண்றது ஸ்திதியும் பண்றது அந்த வலைய வந்து மறுபடியும் அதுக்கிட்டே உள்ள இழுத்துக்கிறதுனால அது லயமும் பண்ற அப்ப சிருஷ்டி ஸ்திதி லய கர்த்தா வந்து காரண ஈஸ்வரா அப்படிங்கறதையும் வந்து நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் மூலமா புரிஞ்சிட்டோம் அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸோட இந்த சாப்டர் ஆனது இந்த செக்ஷன் ஆனது வந்து முடியறது அப்போ அக்ஷரம் வந்து மெட்டீரியல் காஸ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் காஸ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் இப்ப இதோட ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோம் இதுல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் மந்த்ராஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ சிக்ஸ் செவன் அண்ட் நைன் என்னோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்ப பார்க்க மாட்டோம் இது வேணும்னா நம்ம திருப்பியும் கிளாஸ் தான் போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கணும் இப்ப இந்த சிலந்தி எக்ஸாம்பிளோட நம்ம வந்து இந்த பிருத்திவியிலிருந்து வந்து ஓஷதை எல்லாம் எப்படி வருது வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேஷன் எல்லாம் எப்படி வருது அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிளையும் பார்த்தோம் அப்போ அதுல இருந்து வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த கிரியேஷன் எப்படி வந்து விதவிதமான அநேக விஷயங்கள் எப்படி வந்து உற்பத்தி ஆகுறது அப்படிங்கிறதுக்கும் வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் யதாசத புருஷாத் கேஷலோமானி எப்படி வந்து ஒரு சேத்தன வஸ்துல இருந்து ஒரு அச்சேத்தனம் வந்து கிரியேட் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கும் வந்து அந்த எக்ஸாம்பிளை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மூணு எக்ஸாம்பிளும் வந்து இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது அப்படியே அந்த எக்ஸாம்பிளை எக்ஸ்ட்ரா போலேட்லாம் பண்ணி தப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கூட எதுக்காக அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோ அதுக்காக மட்டும் அதை நாம பயன்படுத்திக்கணும் இதோட ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் ஆனது முடிஞ்சிடுறது இப்ப செகண்ட் செக்ஷனுக்கு நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணலாம் இப்ப செகண்ட் செக்ஷன்ல மொத்தம் பார்த்தோம்னா பதிமூணு மந்த்ராஸ் இருக்கு செகண்ட் செக்ஷன்ல மெயினா வந்து எதை பத்தி பேசுறது இந்த செக்ஷன் பார்த்தா அபரா வித்யாவை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றது இந்த செக்ஷன் 
அப்பரா வித்யா பத்தியும் பேசுறது அப்புறம் குரு உபசதனம் அதுவும் வந்து இங்க இலாபரேட்டா பேசப்பட்டது குரு உபசதனம் அப்படின்னா குரு கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்றது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப அது வந்து ஒரு ஒரு பர்சனோடைய இம்பார்ட்டன்ட் மைல் ஸ்டோன் அவளோட லைஃப்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஃபார்மலா டெலிபரேட்டா போய் நம்ம வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயம் எனக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக நம்ம குரு கிட்ட போறோம் இல்லையா அது பேரு குரு உபசதனம் அப்ப நான் வந்து என்னோட போக்கஸ அப்பரா வித்யால இருந்து பரா வித்யாக்கு ஷிப்ட் பண்றது பேரு குரு உபசதனம் இந்த டிரான்சிஷன் பேரு குரு உபசதனம் இப்ப அப்பரா வித்யால வந்து எத பத்தி பார்த்தோம் கர்மா பத்தியும் உபாசனா பத்தியும் வந்து பேசப்பட்டது அப்ப கர்மா பத்தி உபனிஷத் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவா வந்து நம்மளுக்கு டீல் பண்ணிட்டு இல்லையா நிறைய வேதிக் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பத்தி சொல்லிட்டு இல்ல தர்ஷ பூர்ண மாசம் அந்த மாதிரி நிறைய வேதிக் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பத்தி சொல்லிட்டு அப்புறம் பூஜா ஜபம் அப்போ எந்த ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டியா இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு ரிசல்ட் கண்டிப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நாம பார்த்தோம் அப்போ அந்த ரிசல்ட் மூலமா நாம இங்க இருக்கும் பொழுதே அதாவது இப்ப நம்ம இந்த லைஃப்ல இருக்கும் பொழுதே எனக்கு வந்து அது மூலமா வேர்ல்டி பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு சரி இந்த லைஃப் முடிஞ்சிடுது அப்படின்னா அதுக்கப்புறமும் கூட எனக்கு இந்த மேல் லோகம் எல்லாம் போறதுக்கு அதாவது ஸ்வர்க லோகம் அந்த இந்த லோகம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஹெவன்லி லோகாஸ் எல்லாம் டிராவல் பண்றதுக்கும் எனக்கு சான்சஸ் இருக்கு இப்ப அது மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உபனிஷத் வந்து சொல்லிட்டு ஆனா என்ன பண்ண என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டுனா ஒழுங்கா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் எதை பண்றதா இருந்தாலும் வந்து அதுல என்ன சொல்லிருக்கோ அது படி கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணி பண்ணினோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கிறதுனா தர்ம அர்த்த காம இது மூணுமே வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்ப தர்மா வந்து ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் லைஃப் நெக்ஸ்ட் ஜென்மாக்கு அந்த தர்மா வந்து யூஸ் ஆகும் அர்த்த அண்ட் காம வந்து இந்த லைஃப்லயே வந்து யூஸ் ஆகும் அப்ப இக லோக பலம் பரலோக பலம் இப்ப யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த பலன்லாம் வேணுமோ அவெல்லாம் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்ரத்தையோட பிராக்டிஸ் பண்ணும் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பலன்கள் எல்லாம் நிச்சயமா கிடைக்கும் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றது சரி அப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணித்த உபனிஷத் ஒரு வார்னிங்கையும் கூடவே சேர்த்து நம்மளுக்கு கொடுக்கறது இல்லையா என்ன சொல்றது எல்லா வேர்ல்டி ரிசல்ட்டும் வந்து எப்படிப்பட்டது அது வந்து இகலோகமா இருக்கட்டும் இல்லனா பரலோகமா இருக்கட்டும் எப்படிப்பட்ட வேர்ல்டி பெனிஃபிட் ஆயிருந்தாலும் அது தோஷத்துக்கு உட்பட்டது தோஷத்ரயம் அதுக்கு வந்து உண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா என்னது தோஷத்ரயம் துக்கமிஸ்ரி தத்துவம் துக்கமிஸ்ரி தத்துவம் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம அடையணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் அது கூட ஒரு பெயின் டெபினட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது எதை நான் எந்த வேர்ல்டி விஷயத்த அடையணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் கஷ்டப்படாம ஒரு விஷயத்த நம்மளால அடைய முடியாது பட் அடையறது மூலமா நம்மளுக்கு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கிறது நினைக்கலாம் ஆனா அடையறதுக்காக நாம டெபினட்டா பெயின் வந்து பட்டிருக்கணும் அப்ப துக்க மிஸ்ரி தத்துவம் அது ஒரு தோஷம் அதுல நெக்ஸ்ட் வந்து அதிருப்திகரத்துவம் சோ டோட்டல் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அப்படிங்கறது நம்ம வாழ்க்கையில எதை அடைஞ்சாலும் நம்மளுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது எந்த வேர்ல்டி விஷயத்த அடைஞ்சாலும் வேற ஒன்னு ஒண்ணு எனக்கு கிடைக்கும் கிடைக்காதா அப்படின்னு நாம ஏங்கத்தான் ஏங்குவோம் அதனால என்ன ஆகணும் இன்னும் கிரீடு தான் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அதனால அதிருப்திகரத்துவம் வந்து ரெண்டாவது தோஷம் மூணாவது தோஷம் பந்தகத்துவம் இமோஷனல் டிபெண்டன்ஸ் ஏற்பட்டுடும் அந்த விஷயம் இல்ல அப்படின்னா என்னால என்னோட லைஃபையே வந்து லீட் பண்ண முடியாதுங்கிற அளவுக்கு அதோட எனக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் ஆனது ஏற்பட்டுடும் சரி இந்த மாதிரி தோஷம் எல்லாம் இருக்கே அதனால கர்மத்தை அப்படியே விட்டுடலாமா அப்படின்னா கர்மத்தை விட முடியாது விடவும் யாருமே நம்மள சொல்லல அப்ப இந்த கர்மத்தை எல்லாம் என்ன பண்ணணும் நம்ம இப்ப இதோட தோஷத்தோட கூடிய கர்மாவை அப்ப நம்ம எப்படி பண்ணணும் எதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா வேர்ல்டி பெனிஃபிட்ஸ் அடையறதுக்காக இந்த கர்மாவை நாம பண்ணாம இந்த கர்மா மூலமா எனக்கு மென்டல் ரிஃபைன்மெண்ட் கிடைக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் வந்து இந்த கர்மாவை யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்ப சகாம கர்மாவா பண்ணாம நிஷ்காம கர்மாவா நான் வந்து இத பண்ணணும் அப்ப இன்னர் ரிஃபைன்மெண்ட்டுக்காக இந்த கர்மாவை எல்லாம் நானு 
பண்ணணும் அப்போ கோவிலுக்கு போகிறதோ இல்லை ஒரு பாராயணம் பண்ணுறதோ இல்லை ஜபம் பண்ணுறதோ பூஜை பண்ணுறதோ இதெல்லாம் நம்ம எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருப்போம் இதெல்லாம் இப்போ எதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒன்று எனக்கு பகவான் கிட்டே இருந்து காரியம் ஆகணுங்கிறதுக்காக பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணுறதை விட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும் என்னோட மைண்டு பியூரிஃபை ஆகணும் சித்த சுத்திக்காக நான் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னே பகவான் கிட்ட சொல்லிட்டு நம்ம எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா அது வந்து நம்மளுக்கு சித்த சுத்தியை கொடுக்கும் அப்போ இது மாதிரி கர்மாவை பத்தி பேசிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து உபாசனா பத்தியும் வந்து உபனிஷத் நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணிது உபாசனாவும் எதுக்கு பண்றோம் வேர்ல்டலி பெனிஃபிட்காக தான் உபாசனாவும் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணப்படுறது அப்போ அது உபாசனா மூலமா வாட் இஸ் தி ஹையஸ்ட் பெனிஃபிட் ஒருத்தருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா பிரம்மலோகம் தான் வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் பெனிஃபிட் உபாசனா பண்றதுனால கிடைக்கக்கூடியது அந்த அந்த பிரம்மலோகமே எடுத்துட்டா கூட அதுவும் இந்த திரிவித தோஷத்துக்கு உட்பட்டது தோஷத்திரயம் உடையது அப்படின்னு நாம பார்த்தோம் அதனால உபாசனாவையும் நம்ம எதுக்காக பிராக்டிஸ் பண்ணணும் மென்டல் ரிஃபைன்மெண்ட்டுக்காகவே வந்து அந்த விஷயத்தையும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படி நம்ம வந்து நம்ம பண்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து என்னோட சித்த சுத்திக்காக நான் பண்றேன் அப்படின்னு பிராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது நேச்சுரலா நம்மளுக்கு இந்த விஷயத்தின் மேல இன்க்ளினேஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் நம்மளுக்கு புரியறதோ புரியலையோ அது வந்து செகண்டரி விஷயம் பட் கிளாஸ்க்கு வரணும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டெபினட்டா வந்து இது மூலமா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்ப இதுதான் வந்து கர்மா அண்ட் உபாசனாவோட ரிசல்ட்டா சொல்லப்பட்டது கர்மாவும் உபாசனாவும் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போனோம் நம்ம ஞான யோகம் செல்ஃப் நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா அப்ப அது செல்ஃப் நாலேஜ்னு பேர் இருக்கே அதனால அதை நானே செல்ஃபா தெரிஞ்சுட்டுருவேன் அப்படின்னு நாம ஒரு நாளும் அதை அட்டம்ப்ட் பண்ண கூடாது அப்ப கண்ணை மூடிண்டு நான் ஹூ அமை ஹூ அமை அப்படி நானே உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணி நான் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னு பார்த்தோம் அதனால அதை வந்து நாம ட்ரை பண்ண கூடாது சோ குரு கிட்ட கண்டிப்பா போய் படிக்கணும் அப்படிங்கறத எம்பசைஸ் பண்றதுக்காகவே ஒரு மந்திரமானது கொடுக்கப்பட்டது தத் விஜார்த்தம் ச குருமேவ அபிகச்சேத் அப்படிங்கறத நாம பார்த்தோம் சரி அந்த குருவும் வந்து இந்த செல்ஃப் நாலேஜ் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டீரியஸ் பிராக்டிஸ் மூலியமா நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாரா ஏதாவது மிஸ்டீரியஸ் மெத்தட் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து இந்த ஞானத்தை நம்மளுக்கு வந்து மிஸ்டிக் ஞானம் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது ஏற்படுமா இந்த ஸ்பரிஷ தீட்சை நயன தீட்சை ஆலிங்கன தீட்சை அந்த மாதிரிலாம் நிறைய தீட்சை எல்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது குரு வந்து கொடுப்பாரா அப்படின்னா ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டார் ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் இருக்கு இந்த நாலேஜ் நாம அடையறதுக்கு சோ இந்த நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர் வந்து நார்மல் மெத்தட் எல்லாரும் எப்படி படிச்சாலும் அதே மாதிரி தான் நம்ம படிக்கணும் இந்த இந்த மெத்தட் வந்து வெரி இஃபெக்டிவ் மெத்தடும் கூட அப்ப என்ன பண்ணணும் கன்சிஸ்டன்ட் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி அதுவும் வந்து எவ்வளவு காலத்துக்கு படிக்கணும் லெங்க் ஆஃப் டைமுக்கு இந்த விஷயத்த நாம படிக்கணும் அப்ப குரு அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் டீச்சிங் ஞாபகத்துக்கு வரணும் வேற எதுவுமே ஞாபகத்துக்கு வர கூடாது நான் ப்ரோ வாட்சதாம் தத்வதோ பிரம்ம வித்யா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து குரு வந்து சிஷ்யாக்கு சொல்லி தருவா அதனால குரு அப்படின்னாலே டீச்சர் வேற எந்த குருக்கு வேற எந்த மீனிங்கும் வந்து நம்ம போட்டு குருவை வந்து பர்சானிஃபை எல்லாம் பண்ணிடக்கூடாது டீச்சிங் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அது மூலமா ஞாபகத்துக்கு வரணும் இல்லைனா நிறைய மிஸ்டிக் ஐடியாஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகி அதனால கிடைக்கும் இதனால கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ராங் ஐடியாஸ் எல்லாம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் சோ குரு அப்படின்னு சொன்னாலே டீச்சிங் தான் நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் இப்ப இந்த செக்ஷன்ல வந்து என்ன மந்த்ராஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீன் இந்த செக்ஷன்ல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் மந்த்ராஸ் பரீட்ச லோகான் கர்மச்சிதான் அதுவும் தஸ்மைச வித்வான் உபசன்னாய இந்த டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் மந்த்ராஸா கன்சிடர் பண்ணப்படுறது அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து இந்த ரெண்டு செக்ஷனோட முடிஞ்சிடுறது இல்லையா அப்ப செகண்ட் முண்டகா ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் அதுல வந்து எத்தனை மந்திரங்கள் இருக்குன்னா பத்து மந்திரங்கள் இதுல இருக்கு சோ இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல தான் வந்து ஆக்சுவலா டீச்சிங் ஆனது வந்து ஆரம்பிக்கிறது இப்ப டீச்சர் வந்து அக்ஷரம் 
வந்து ஜெகத் காரணம் அப்படிங்கறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு சோ காரணம்னா இந்த இடத்துல வந்து போத் மெட்டீரியல் காஸ் அஸ் வெல் அஸ் இன்டெலிஜென்ட் காஸ் சரியா இப்ப இந்த அக்ஷரம் காரணம்ல இருந்துதான் வந்து இந்த பஞ்ச சூக்ம ஸ்தூல பூதானி வந்தது சட்டில் அண்ட் ஃபைவ் கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ் அப்புறம் அதோட காம்பினேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த காரணத்துல இருந்து வந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்ப காம்பினேஷன் அப்படின்னா பௌத்திக பிரபஞ்சம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப சூக்ம பூதானி சூக்ம பௌத்திகாணி ஸ்தூல பூதானி ஸ்தூல பௌத்திகாணி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சிம்பிளா சொல்லணும்னா எல்லா திங்ஸும் எல்லா பீயிங்ஸும் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஒரு ஒரு ஜீவராசிகள் எல்லாமே வந்து இந்த காரணத்துல இருந்துதான் வந்தது அப்ப எல்லா லோகங்களும் வந்து இதுல இருந்து தான் வந்தது அப்படின்னு உபனிஷத் வந்து சிருஷ்டி தத்துவம் பத்தி நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இல்லையா இப்ப இதோட சேர்த்து சிருஷ்டி தத்துவம் சொல்லி அதோட என்ன சொல்லி தப்ப இந்த வேதிக் ட்ரெடிஷன் பத்தியும் வந்து நம்மளுக்கு உபனிஷத் வந்து சொல்லி கொடுத்தது அதாவது பரா அண்ட் அப்பரா வித்யா இதையும் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லிது இதெல்லாம் யாரு கிரியேட் பண்ணா இந்த பரா வித்யா அப்பரா வித்யா எல்லாம் யாரு கிரியேட் பண்ணா இந்த நாலேஜ வந்து ஏதாவது ஒரு ரிஷியோ இல்ல ஏதாவது ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோ சாதாரண ஹியூமன் பீயிங்கோ வந்து இத கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாளா அப்படின்னா அதுக்கு வந்து உபனிஷத் என்ன சொல்லித்த இது வந்து பகவானே வந்து இந்த விஷயத்தையும் கிரியேஷனோட சேர்த்து நம்மளுக்கு கொடுத்தார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அப்போ கீயையும் சேர்த்தே நம்ம கையில பகவான் வந்து கொடுத்துட்டார் அதனால நம்மளால கண்டிப்பா ஒரு நாளும் இதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாது இன்னைக்கு இல்லைனாலும் இன்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த விஷயத்துக்கு நாம வந்துதான் ஆகணும் அப்ப வேதம் மந்திரம் கர்மாணி தட்சிணா இது எல்லாமே வந்து பகவான் தான் வந்து கிரியேட் பண்ணினார் அப்படிங்கறத நாம பார்த்தோம் இப்ப உபனிஷத் வந்து எப்ப எல்லாம் கிரியேஷன் பத்தி பேசுறதோ அப்ப எல்லாம் வந்து ஆஹா ஆகாஷத்துல இருந்து வாயு வந்தது வாயுல இருந்து அக்னி வந்தது அப்படிங்கிற மோடுக்குள்ள நாம போயிடக்கூடாது வி ஷுட் நாட் கெட் லாஸ்ட் இன் தி கிரியேஷன் மெத்தடாலஜி அதுல வந்து நம்மளுடைய போக்கஸ் இருக்க கூடாது அதுக்காக அந்த கிரியேஷனை வந்து உபனிஷத் சொல்லல அப்போ எது வந்து எசென்சியல் மெசேஜ் இந்த கிரியேஷன் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா அந்த அக்ஷரம் காரணத்துல இருந்து இந்த விஷயம் எல்லாம் வந்தது அதனால கிரியேஷன் அப்படிங்கறது வந்து காரியம் இப்ப காரணத்துல இருந்து வந்ததுனால இது வந்து ப்ராடக்ட் இஃபெக்ட் அதனால இஃபெக்ட் எப்படிப்பட்டது அதுக்கு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸும் கிடையாது அப்படிங்கறதுக்காக உபனிஷத் வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு இவ்வளவு பெருசா சிருஷ்டி தத்துவம் அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு சொல்றது அப்ப அதனால அது அது இதுக்கப்புறம் இதுவா இதுக்கப்புறம் இதுவா எப்படி இதுக்கப்புறம் இது வந்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிற போக்கஸ் எல்லாம் நம்ம போ போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எதுல இருக்கணும் எதுக்காக நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம் அப்போ அப்போ உபனிஷத் வந்து அது எதுக்காக சொல்றது அப்படின்னா சென்ட்ரல் மெசேஜ் வந்து கிரியேஷன் அப்படிங்கறது வந்து ப்ராடக்ட் அதனால ப்ராடக்ட் அப்படின்னாலே அது வெறும் நேம் அண்ட் ஃபார்ம் இதுதான் வந்து எந்த உபனிஷத் படிச்சாலும் அதுல எந்த சிருஷ்டி தத்துவம் இருந்தாலும் நம்மளோட போக்கஸ் எதுல இருக்கணும் கிரியேஷன் வந்து ப்ராடக்ட் அதுல தான் நம்மளுடைய போக்கஸ் ஆனது இருக்கணும் ஏன்னா காரியம்க்கு வந்து சப்ஸ்டன்ஸே வந்து இல்ல இப்ப காரியத்தோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா என்ன ஃபீச்சர்ஸ் காரியத்துக்கு நம்மளோட ஃபேமஸ் கோட் அநேக அசார அனித்ய அசத்தியம் ஒரு அஞ்சு ஆறு கிளாஸ் சொல்லலோடனே ஆர்டர் எல்லாம் மாத்திட கூடாது அதே ஆர்டர்ல தான் சொல்லணும் அநேக அசார அனித்ய அசத்தியம் அப்ப இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸே வந்து எப்படி இருக்கு பிளூரலிஸ்டிக் யூனிவர்ஸா இருக்கு அநேகம் இல்லையா அப்புறம் அசாரம்னா என்ன அதுக்கே அதுக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் கிடையாது எசன்ஸ் கிடையாது அது வெறும் நாம ரூபம் அப்ப அது நாம ரூபமா இருக்கிற காரணத்தினால அது எப்படி இருக்கு அனித்தியமா இருக்கு ஃபீட்டிங்கா இருக்கு அப்புறம் அசத்தியம் அசத்தியம்னா அதுக்கே அதுக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கிடையாது அப்ப அதுக்கே அதுக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கிடையாது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்தோம் நம்ம மித்யா அப்போ நம்ம வந்து சாதாரணமா பேசும்போது தங்கமும் நகையும் இருக்கு அப்படின்னு பேச மாட்டோம் இல்லையா என்ன சொல்லுவோம் தங்கமே நகையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்ல அப்போ எந்த நகைக்கும் வந்து சொந்தமா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் 
கிடையாது அப்போ அந்த நகையோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எது கோல்டு தான் வந்து நகையோட எக்ஸிஸ்டன்ஸா இருக்கு அது மாதிரி இந்த வேர்ல்டுக்கு சொந்தமா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கிடையாது அப்ப வேர்ல்டு வந்து மித்யா இப்ப அதுக்கு எது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கறது காரணம் தான் வந்து அதுக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ கொடுக்கறது சோ அதனால இந்த வேர்ல்டு மேல நாம இமோஷனல் டிபெண்டன்ஸ் வச்சுக்க கூடாது இது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் அப்ப இமோஷனல் ஃபுல்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம டெபினட்டா காரணத்து கிட்ட தான் போகணும் வியவகாரத்துக்கு அதாவது டிரான்சாக்ஷன் பர்பஸுக்கு இந்த வேர்ல்ட நாம தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஆனா இன்னர் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் எனக்கு வந்து அந்த பீஸ் செக்யூரிட்டி ஹாப்பினஸ் இது வேணும் அப்படின்னா அக்ஷரத்து கிட்ட தான் நானு போகணும் காரணம் கிட்ட தான் போகணும் ஏன் காரணத்து கிட்ட தான் நான் போகணும் ஏன்னா காரணத்துக்கும் நாலு ஃபீச்சர் இருக்கு ஏக்க சார நித்திய சத்தியம் அப்ப ஏக்கனா ஒண்ணு சார அப்படின்னா அதுதான் எல்லாத்தோட எசன்ஸாவும் இருக்கு அப்ப நித்தியம் அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்ப என்ன சொல்றது இப்ப நித்தியம் அப்படிங்கிற வார்த்தை மூலமா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பகவான நாம புடிச்சுக்கணும் இப்ப வேர்ல்டுலி ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸ்பவுஸ் சன்னு டாட்டர் தாத்தா பாட்டி பேரன் பேத்தி யாருமே வந்து நிரந்தரமும் கிடையாது யாரும் நிரந்தரம் கிடையாது இப்ப வேர்ல்டு ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்னுத்துக்குமே பிரயோஜனப்படாது அப்படின்னு சொன்னோம் அதனாலதான் அனன்யா சிந்தையந்தோமா ஏஜனா பரியுபாசதே தேஷாம் நித்யாபி யுக்தானாம் யோக கஷேமம் மகாம் யகம் அதனால வந்து நித்தியமா இருக்கிற பகவான நாம ஹோல்டு பண்ணிக்கணும் அப்புறம் சத்தியம் சத்தியம்னா அது மட்டும்தான் ரியாலிட்டி ரியாலிட்டினா என்னது எது ஒண்ணுக்கு தனக்கே தனக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ இண்டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எது ஒண்ணுக்கு இருக்கோ அது வந்து சத்தியம் தட் விச் ஹாஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் அப்ப அன்றியல்னா எது ஒண்ணுக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கோ டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒரு பாரோட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு இருக்கோ அதை வந்து நம்ம அன்றியல் மித்யா அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப தட் விச் அப்பியர்ஸ் But without having its own existence, வந்து நம்ம அன்றியல் அப்படின்னு சொல்றோம் அதனால அக்ஷரம் சத்தியம் ஜகத் மித்யா சரி இப்ப அந்த அக்ஷரத்தை எங்க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா உபனிஷத் அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு குளூ கொடுத்தது அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எங்க கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப ஏதத்தியோ வேத நிகிதம் குஹாயாம் சோ வித்யா கிரந்திம் பிகிரித்தீக சோமிய அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எங்க கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த மந்திரத்துல உபனிஷத் வந்து சொல்லித்து இதோட வந்து செகண்ட் சாப்டருடைய ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுறது அப்ப இம்பார்ட்டன்ட் மந்திராஸ் வந்து இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் டூ அண்ட் நைன் செகண்ட் சாப்டருடைய ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் இப்ப வந்து நம்ம அடுத்தது செகண்ட் சாப்டருடைய செகண்ட் செக்ஷனுக்கு மூவ் பண்ணலாம் இதுல மொத்தம் வந்து பன்னெண்டு மந்திரங்கள் வந்து இருக்கு இந்த செக்ஷன் தான் ஆக்சுவலி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் ஆஃப் த என்டையர் முண்டக்க உபனிஷத் அப்படின்னு நாம சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த செக்ஷன்ல இருக்கிற எல்லா மந்திரமுமே இம்பார்ட்டன்ட் மந்திராஸ் இங்கதான் வந்து ஜீவோ பிரம்மைவ நா பரஹா அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்து கன்வே பண்ணப்பட்டது முன்னாடி செக்ஷன்ல என்ன மெசேஜ் கன்வே பண்ணப்பட்டது பிரம்மன் சத்தியம் ஜெகத் மித்யா அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்ப இந்த செக்ஷன்ல ஜீவோ பிரம்மைவ நா பரஹா அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து சொல்லப்பட்டது அப்ப இது வந்து மகா வாக்கிய செக்ஷன் அப்படின்னே நம்ம வந்து சொல்லலாம் இப்ப இந்த காரணத்தை வந்து நமக்குள்ள எப்படி லொக்கேட் பண்றது அப்படிங்கறதுக்கு உபனிஷத் வந்து என்ன நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தது அப்படின்னா நேத்தி நேத்தி மெத்தட் அப்படின்னு ஒன்னு சொல்லி கொடுத்தது நேத்தி நேத்தினா இது கிடையாது இது கிடையாது அப்படின்னு வந்து அத நெகேட் பண்ணிட்டே வர்றது பேர் நேத்தி நேத்தி மெத்தட் அப்போ என்ன சொல்லிது எது எல்லாம் நம்ம கிட்ட மாறிண்டே இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் வந்து 
நீ நெகேட் பண்ணிட்டே வந்துடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருந்து ஆரம்பிப்போம் நம்ம நம்ம பிசிக்கல் பாடியில இருந்துதான் நம்ம ஆரம்பிப்போம் அது வரைக்கும் தானே நம்ம இருக்கோம் அதுக்கு மேல வெளியில நம்ம கிடையாது இல்ல அப்ப நம்மளோட பாடியில இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்ப பாடி வந்து மாறிண்டே இருக்கா மாறாம இருக்கா மாறிண்டே இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கு அப்போ நான் வந்து பாடி கிடையாது அப்படின்னு நெகேட் பண்ணிடணும் அப்புறம் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் கிட்ட போனோம் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து மாறிண்டே இருக்கிற விஷயமா இருக்கு அதனால சென்ஸ் ஆர்கன்ஸும் நான் வந்து கிடையாது அதுக்கப்புறம் மைண்ட் கிட்ட போனோம் மைண்டும் வந்து மாறிண்டே இருக்கா மாறாம இருக்கா மகா மாறிண்டே இருக்கு இல்லையா மகா சேஞ்சிங் மைண்ட் அதுவும் மாறிண்டே இருக்கிறதுனால அதுவும் நான் வந்து கிடையாது இன்டெலக்ட் அப்பப்ப மாறும் சில சமயம் புரியும் சில சமயம் புரியாது ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கு அதனால அதுவும் நான் கிடையாது தாட்ஸ் எல்லாம் மாறிண்டே இருக்கா இல்லையா மாறிண்டே இருக்கு இல்லையா எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வந்து சேஞ்ச் ஆகிண்டே இருக்கு இப்ப திருஷ்யத்வம் பௌதிகத்வம் சகுணத்வம் சவிகாரத்வம் இப்ப இதெல்லாம் வந்து என்னெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேனோ அது எல்லாமே வந்து எப்படிப்பட்டதா இருக்கு மாறிண்டே இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கிறதுனால நான் எல்லாத்தையுமே வந்து நெகேட் பண்ணிடுறேன் இது நான் கிடையாது இது நான் கிடையாது அப்படின்னு நெகேட் பண்ணிட்டே வந்துடுறேன் அப்போ எது ஒண்ணு லெப்ட் அவுட்டோ இந்த மாதிரி நான் நெகேட் பண்ணிட்டே வந்து எது ஒண்ணு எஞ்சி இருக்கோ ஏன்னா மாறாம இருக்கிற ஒண்ணுதான் மிச்சம் இருக்கணும் ஏன்னா நான் எதெல்லாம் மாறிண்டே இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நெகேட் பண்ணிட்டேன் இல்லையா அப்போ மாறாம எது ஒண்ணு இருக்கோ அது வந்து எப்படிப்பட்டதா இருக்கு இந்த மாறிண்டே இருக்கிற விஷயத்துக்கு விட்னஸா அது இருந்துட்டு இருக்கு அப்ப அதுதான் வந்து அக்ஷரம் பிரம்ம இப்ப ஜாக்ரத் அவஸ்தா ஜாக்ரத் பிரபஞ்ச ஸ்வப்ன அவஸ்தா ஸ்வப்ன பிரபஞ்ச சுசுப்தி அவஸ்தா சுசுப்தி பிரபஞ்ச இதெல்லாம் வந்து மாறிண்டே இருக்கக்கூடிய விஷயமா மாறாத இருக்கக்கூடிய விஷயமா மாறிண்டே இருக்கக்கூடிய விஷயம் இப்ப கிளாஸ்லயே சில பேருக்கு மூணு அவஸ்தாவும் பாக்கலாம் உட்காரும்போது ஜாக்ரத் அப்படி கொஞ்சம் லைட்டா கண்ணு சொக்கிதுனா கனவெல்லாம் கண்டு உபனிஷத் முடிச்சு பத்து உபனிஷத் கூட முடிச்ச மாதிரி கனவு காணலாம் அப்புறம் நல்லா தூங்கிட்டு திருப்பியும் வந்து செகண்ட் செக்ஷன் வரும்போது கூட முடிச்சுக்கலாம் சோ கிளாஸ்லயே வந்து மூணு அவஸ்தாவும் வந்து வந்துட்டு போகிற விஷயமா இருக்கு அப்ப அது வந்து அவஸ்தா திரயம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிண்டே இருக்கிற விஷயமா இருக்கு ஆனா அக்ஷரம் பிரம்ம எப்படிப்பட்டது அவஸ்தா திரைய சாட்சி இப்ப அவஸ்தா திரைய சாட்சியா அக்ஷரம் பிரம்ம வந்து இருக்கு இப்ப அந்த விட்னஸ் பிரின்சிபிள் எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும் சேத்தனமா இருக்கணும் அச்சேத்தனமா அது இருக்க முடியாது அச்சேத்தனமா இருந்ததுன்னா அது ஒரு நாளும் மற்ற விஷயத்த விட்னஸ் பண்ண முடியாது அப்ப இன்னாட் பிரின்சிபிள்னால ஒரு நாளும் விட்னஸ் பண்ண முடியாது அப்ப அந்த சேஞ்ச்லெஸ் பிரின்சிபிள் சேத்தனமா இருக்கணும் அதுதான் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு நாம சொல்றோம் அப்ப சாட்சி சைத்தன்யம் தான் வந்து அக்ஷரம் அப்ப அந்த கான்சியஸ்னஸ் ஒரு நாளும் நம்மளால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா கான்சியஸ்னஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது இப்ப கான்சியஸ்னஸ் வந்து நான் தான் அது அப்படின்னு கிளைம் மட்டும்தான் அதை வச்சு நம்மளால பண்ணிக்க முடியும் அப்ப இது பேர் இந்த கிளைம் பண்ணிக்கிறது தான் நம்ம அகம் பிரம்ம அஸ்மி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப அகம் அக்ஷரம் அஸ்மி அகம் காரணம் அஸ்மி அப்படின்னு இததான் நாம சொல்றோம் இப்ப என்னோட போர் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த முண்டக்க உபனிஷத்தான் படிச்சதுக்கு அப்புறம் யாராவது வந்து உங்ககிட்ட உங்களோட போர் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டா நான் வந்து இந்த கோத்திரம் நான் வந்து வடமா நான் வந்து பிரகச்சரணம் நான் வந்து நாயுடு நான் வந்து வடகலை அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது என்ன சொல்லணும் ஏக சார நித்திய சத்தியம் யாரு கேட்டாலும் இதுதான் நம்ம சொல்லணும் யாருன்னு கேட்டா இதுதான் நம்ம வந்து சொல்லணும் ஏன்னா முண்டக்க உபனிஷத் நம்ம எல்லாருமே வந்து படிச்சுட்டோம் அப்போ இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸே வந்து என்கிட்டே இருந்துதான் அப்பியர் ஆகிறது அப்ப என்கிட்டயே இருக்கு என்கிட்டயே அது ரிசால்வும் ஆகிறது அப்ப நான் தான் எல்லாமாகவும் இருக்கிறேன் அப்ப பிரம்மைவ தத் அமிர்தம் புரஸ்தாத் பஸ்சாத் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்ப அகம் பிரம்ம அஸ்மி அதுதான் வந்து சென்ட்ரல் டீச்சிங் ஆஃப் தி உபனிஷத் அப்ப இந்த ஒரு வாக்கியம் தான் 
மோட்சம் கொடுக்கக்கூடிய வாக்கியம் ஆறு இதுதான் வந்து மோட்சம் கொடுக்கக்கூடிய நாலேஜ் அப்ப வேதாந்த சாஸ்திரத்தோட ஹெல்ப்போட தான் இத நம்மளால வந்து படிக்கவே முடியும் அப்ப அந்த வேதாந்த சாஸ்திரம் சொல்றது நீ தான் அந்த அல்டிமேட் ரியாலிட்டி அப்படின்னு அப்ப பாக்கி எல்லாம் வேற எல்லா இடத்துக்கும் போனா என்ன சொல்றது உண்மையை நீ தேடு தேடு தேடுன்னு அப்படின்னு நம்மள அலைய விட்டுட்டே இருப்பாளை தவிர்த்து யாருமே வந்து நீ தான் அந்த உண்மை அப்படின்னு சொல்றது இல்ல அப்ப யார் எது சொல்றது வேதம் மட்டும்தான் அத சொல்றது அப்ப இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உபனிஷத் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தது அதுல வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஆர்ச்சரி எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுக்கப்படுது இல்லையா எப்படி வந்து ஒரு ஆரோ தன்னுடைய டார்கெட்ட வந்து அந்த போவோட ஹெல்ப்போட ஹிட் பண்ணுமோ அந்த ஆரோ எப்படி அந்த டார்கெட்ட ரீச் பண்றதோ அதே மாதிரி இங்க ஜீவாத்மா அப்படிங்கிற ஆரோ வந்து பரமாத்மா அப்படிங்கிற டார்கெட்ட சாஸ்திரம் அப்படிங்கிற போவோட ஹெல்ப்போட ரீச் பண்றான் அப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆரோ வந்து டார்கெட்ட டிராவல் பண்ணி ரீச் பண்ற விஷயம் கிடையாது ஏன்னா வேதாந்தத்துல வந்து ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை வந்து இந்த பரமாத்மாங்கிற டார்கெட்டை எந்த விதமான டிராவல் எல்லாம் பண்ணி அடையிற விஷயம் இது கிடையாது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை ரீச் பண்றது அப்படின்னு சொன்னா என்ன மீன் பண்றோம் நம்ம அந்த ஜீவாத்மா தன்னுடைய இக்னோரன்ஸ டிராப் பண்றார் அவ்வளவுதான் அந்த இடத்துல ஆக்சுவலி நடக்கிற விஷயம் அந்த ஜீவ பாவத்தை வந்து டிராப் பண்ணிட்டு தன்னை பரமாத்மா அப்படின்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறான் சோ இந்த செக்ஷன் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் எல்லா மந்திரமுமே வந்து நம்ம திருப்பியும் இன்னொரு ஒரு வாட்டி கேட்கக்கூடிய செக்ஷனா இது இருக்கு பட் அதுலயும் இம்பார்ட்டன்ட் மந்திரம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா எயிட் டென் அண்ட் லெவன் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மந்திரம் நெக்ஸ்ட் மூணாவது சாப்டர் அதுல ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் அதுல வந்து மொத்தம் பத்து மந்திரங்கள் இருக்கு தேர்ட் சாப்டரோட ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்ல இருந்தே உபனிஷத் ஆக்சுவலி இந்த கன்க்ளூடிங் மோடுக்கு வந்து போக ஆரம்பிச்சிடுறது இப்படி வந்து ஒரு கச்சேரியில ராகம் தானம் பல்லவி அப்புறம் தனியா வர்தனம் அதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே எல்லாம் என்ன என்ன கேப்பா ஏதாவது துக்கடா பாடுங்கோலேன்னு கேப்பால அந்த மாதிரி அந்த துக்கடா செக்ஷனுக்கு நாம இப்போ வந்துட்டோம் சோ இதுல வந்து மெயின் டீச்சிங்கோட சம்மரி வந்து கொடுக்கப்படுறது இப்ப பிரம்மன் சத்தியம் ஜெகன் மித்யா ஜீவோ பிரம்மைவ நாபரக அப்படிங்கிற டீச்சிங்கோட சம்மரி வந்து இந்த இடத்துல நடக்கிறது சம்மரைஸ் பண்ணப்படுறது ஆனா போக்கஸ் வந்து இந்த இந்த செக்ஷன்ல எங்க இருக்குன்னா சாதனால வந்து போக்கஸ் ஆனது இருக்கு சாதனா அண்ட் பெனிஃபிட் பலம் ரெண்டுத்துலயுமே வந்து போக்கஸ் இருக்கு சோ இந்த செக்ஷன்ல எந்த சாதனா ஹைலைட் பண்ணப்படுறது அப்படின்னா நிறைய ஹைலைட் பண்ணப்படுறது அதுல சிலதை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் சத்தியம் சத்தியம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிசிப்ளின் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆனஸ்டி ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் சத்தியம் ஏவ ஜயத்தே அப்படிங்கிற இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் வந்து இந்த செக்ஷன்ல தான் இருக்கு அப்ப ஆனஸ்டி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட மாரல் ரிஃபைன்மெண்ட டினோட் பண்ற ஒரு விஷயமா இருக்கு சோ சத்தியம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் சாதனா ஷார்ப் மைண்ட வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு உபனிஷத் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றது அதாவது சூக்ம புத்தி சூக்ம புத்தி வந்து அவசியம் இந்த விஷயத்துக்கு தேவை ஏன் சூக்ம புத்தினாலதான் சூக்மமான விஷயத்த எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த சூக்மமான கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சூக்ம புத்தி வந்து அவசியம் ஆகுறது அப்ப அதை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து நிறைய இந்த உபாசனா எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா பிருத்திவி உபாசனா ஜல உபாசனா அக்னி உபாசனா வாயு உபாசனா அப்புறம் பைனலி ஆகாச உபாசனா இப்ப இந்த ஆகாச உபாசனால நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மைண்ட் அண்ட் இன்டெலக்ட் வந்து பயங்கர ஷார்ப்பா ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நெக்ஸ்ட் என்ன சாதனான விசாரகா விசாரகனா டிஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடி எவ்வளவு காலம் வந்து இந்த உபாசனாலாம் பண்ணினாலும் ஒரு பூஜா ஜபம் இதெல்லாம் பண்ணினாலும் இந்த தீர்த்த யாத்திரை எவ்வளோ பண்ணினாலும் இந்த பண்ணின சாதனால எப்போ நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா எப்ப நாம விசாரம் பண்றோமோ அப்பதான் அந்த ப்ரிப்பரேட்டரி டிசிப்ளின் ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு யூஸே ஆகும் 
அப்ப சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி வந்து கம்பல்சரியா சொல்லப்படுறது இது இல்லாம ஒருத்தருக்கும் ஞானம் ஏற்படாது இப்ப சப்போஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுல இல்ல கேள்விப்பட்டதுல யாராவது வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் இவெல்லாம் கிளாஸ்க்கு போயெல்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது அவர் இந்த சாதனாலாம் பண்ணினதே இல்ல ஆனா அவள் ஞானியா இருக்காளே ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு எப்படி தெரியும் அவள் ஞானின்னு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் இல்ல எல்லாருமே சொல்றாங்க வந்து ஞானியா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கும் சாஸ்திரம் வந்து என்ன பதில் சொல்றதுன்னா அவள்லாம் வந்து எக்ஸெப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது அந்த எக்ஸெப்ஷனும் வந்து இந்த லைஃப்ல வேணா அவ இமீடியட்டா இந்த விஷயம் வந்து அவள் கிடைச்சிருக்கலாம் ஆனா ப்ரீவியஸ் ஜென்மாஸ்ல அவளும் வந்து இந்த ப்ரிப்பரேட்டரி டிசிப்ளின் எல்லாம் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும் விசாரம் பண்ணாம இந்த அறிவானது ஒரு நாளும் ஏற்படாது அப்ப ஒரு கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடிக்கு நாம கொடுத்தே ஆகணும் அது இல்லாம இந்த நாலேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்காது அப்ப சத்தியம் சூக்ம புத்தி விசாரம் வந்து இந்த செக்ஷன்ல ஹைலைட் பண்ணப்பட்டது சரி பெனிஃபிட் என்ன இந்த நாலேஜ் கிடைக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா இக்னரன்ஸ் வந்து நம்மளை விட்டு போயிடுறது இக்னரன்ஸ் ரிமூவ் ஆயிடுறது இப்ப நமக்கு இருக்கிற கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் வந்து போயிடுறது அததான் நம்ம ஜீவன் முக்தி அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப வாழும் போதே இப்ப என்ன பத்தியோ இந்த வேர்ல்ட பத்தியோ பகவான பத்தியோ எனக்கு எந்த விதமான இக்னரன்ஸும் இருக்காது இப்ப ஏன் இந்த பகவான் இந்த உலகத்தை படைத்தார் என்ன ஏன் இந்த பகவான் வந்து படைச்சார் அதுவும் இந்த ஃபேமிலியில போய் என்ன வந்து படைச்சிட்டாரு அப்படின்லாம் ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நாளும் நம்ம கேள்வியே கேட்க மாட்டோம் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு கேள்வி இருக்கும்னா இந்த கேள்விதான் ஏன் வந்து பகவான் வந்து உலகத்தை படைச்சார் அந்த கேள்வி நம்மளை விட்டு போயிடும் எப்ப போகும் நாலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இக்னரன்ஸ் போன உடனே அப்ப ஹிருதய கிரந்தி வித்தியத்தே அப்படின்னு பார்த்தோம் செகண்ட் பலம் என்ன அப்படின்னா எல்லா கர்மாவும் வந்து எண்ட் ஆயிடுறது அப்போ விதேக முக்தி ஆனது கிடைக்கிறது இப்ப ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி பலம் பத்தி இந்த செக்ஷன்ல ஹைலைட் பண்ணப்பட்டது இந்த செக்ஷன்ல தான் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு உபனிஷத் ரெண்டு பறவை வச்சு அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு ஜீவாத்மா பறவை பரமாத்மா பறவை அது ரெண்டு பத்தியும் சொல்லி அது ஒரே பாடியிலேயே எப்படி அந்த ரெண்டு விஷயமும் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லி இந்த ஜீவாத்மா என்ன பண்றது பரமாத்மா என்ன பண்றது அப்படிங்கறதையும் இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலமா சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி முண்டக்க உபனிஷத்துல பார்த்தோம்னா நாலஞ்சு இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வெரி ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து முண்டக்க உபனிஷத்திலேயே ஆக்சுவலி இருக்கு ஒன்னு வந்து இந்த ஸ்பைடர் எக்ஸாம்பிள் எல்லா இடத்துலயும் வந்து இந்த ஸ்பைடர் எக்ஸாம்பிள் கோட் பண்ணுவா இன்ஃபேக்ட் வேதாந்தத்துக்கு வராத வாழ்லாம் எங்கேயோ அந்த ஸ்பைடர் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கேள்விப்பட்டுட்டு அதை வச்சே வந்து அவ வேற விதமா அதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணி கன்ஃபியூஸ்லாம் ஆவா சோ ஸ்பைடர் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் வந்து அந்த விஸ்புலிங்ககா பார்த்தோம் இல்லையா ஃபயர் அண்ட் ஸ்பார்க் அந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் சரூபா அப்படின்னு அது ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஸ்வரூபத்தை உடையது அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் எந்த இடத்துல பார்த்தோம்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சு எனக்கு சொல்லுங்க அப்புறம் மூணாவது வந்து ஆர்ச்சரி எக்ஸாம்பிள் நாலாவது வந்து இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சாவது வந்து பின்னாடி செக்ஷன்ல வரப்போறது அந்த நதி வந்து ஓஷியனோட மர்ஜ் ஆகிற எக்ஸாம்பிள் இது அஞ்சுமே வந்து நிறைய இடத்துல ஜென்ரலி கோட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸா இருக்கு சோ இந்த செக்ஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் மந்திரங்கள் என்னன்னா ஒன் டூ த்ரீ செவன் அண்ட் எயிட் இப்ப நம்ம லாஸ்ட் செக்ஷனுக்குள்ள வந்துட்டோம் மூணாவது சாப்டர் செகண்ட் செக்ஷன் இதுல மொத்தம் வந்து பதினோரு மந்திரங்கள் இருக்கு சோ கடைசி செக்ஷன் ஆஃப் முண்டக்க உபனிஷத்துல அகெயின் சம்மரேசிங் இந்த டீச்சிங்கோட சம்மரியானது நடக்கிறது அப்ப சாதனா அண்ட் பலம் தான் வந்து இங்கேயும் ஹைலைட் பண்ணப்படுறது நிறைய சாதனா வந்து இந்த செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஆனா நம்ம சிலது மட்டும் பார்க்கலாம் ஒன்னு வந்து ஆத்ம வரணம் அப்ப செல்ஃப் நாலேஜ் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றது பேரு ஆத்ம வரணம் ஏன் அதான் என்னோட செல்ஃப் நாலேஜ் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நான் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து லைஃப் டைம் வந்து வெரி வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் தான் என்கிட்ட இருக்கு அப்போ அதுல நான் ஆல்ரெடி நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியதே வந்து பாக்கி இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த செல்ஃப் நாலேஜுக்கு நான் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கறேனா இல்லையா சோ இதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றது பேரு ஆத்ம வரணும் அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒழுங்கா பண்ணல அப்படின்னா இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குமோ அப்ப ஆத்ம வரணம் வந்து தீவிர ஜிக்யாசா வந்து இருக்கணும் இது தெரிஞ்சுக்கிறதுல நம்மளுக்கு இன்ட்
அந்த அலர்ட்னஸ் எப்பவுமே வந்து அலர்ட் லைஃப வந்து நாம லீட் பண்ணணும் அந்த சாவுதான் அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா ஸ்கூல்ல எல்லாம் அட்டென்ஷன் எதுக்கு அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றா நெக்ஸ்ட் நான் நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்க போறேன் அத ஒழுங்கா கேளு அப்படிங்கறதுக்காக அந்த அட்டென்ஷன் இல்லையா அந்த மாதிரி எப்பயுமே நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் என்னன்ற அந்த அலர்ட்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருந்துட்டே இருக்கணும் ஒரு கஷணம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம வந்து அலர்ட்டா நம்மளோட லைஃப் வந்து லீட் பண்ணணும் ஏன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ரொம்ப ஜாஸ்தியா நம்மளுக்கு இருக்கு அப்போ நிறைய விஷயங்கள் மேலதான் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நேச்சுரலா போறது இல்லையா செல்ஃப் நாலேஜ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்படுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கிஃப்டட் மைண்ட் இருக்கும் நிறைய விஷயம் பத்தி அவ வந்து தெரிஞ்சுட்டு இருப்பா நிறைய விஷயம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவா அதுல எல்லாம் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா இதுக்கு வர முடியாம போயிடும் அதனால அலர்ட்டா இருக்கணும் எதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைன்னா இந்த லைஃப்ல இந்த விஷயத்த நம்மளால முடிக்க முடியாது இந்த லைஃப மிஸ் பண்ணிட்டா அப்புறம் எப்போ இது கிடைக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் என்ன சன்னியாசா இந்த வேல்யூம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா சொல்லப்பட்டது சன்னியாசம்னா என்ன ரினன்சியேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூ இது அதாவது சன்னியாசம் இல்லாம இந்த நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது இப்ப சன்னியாசம் அப்படின்னா உடனே நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆரஞ்ச் கலர் ட்ரெஸ் அது வந்து ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இங்க எந்த சன்னியாசம் பத்தி சொல்லி உபனிஷர் ஆந்திர சன்னியாசம் இன்டர்னல் சன்னியாசம் அதை பத்தி தான் வந்து இங்க பேசுறது அப்போ அந்த இன்டர்னல் சன்னியாசம் இல்லாம இந்த நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படாது ஆர் இந்த நாலேஜ் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் ஆகாது அப்போ இன்டர்னல் சன்னியாசம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பண்ற எல்லாத்தையும் வந்து டிட்டாச்மெண்டோட பண்றது எல்லா பொறுப்பையும் பகவான் கிட்ட ஒப்படைக்கிறது பேரு இன்டர்னல் சன்னியாசம் இப்ப இந்த ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி என்னெல்லாம் எங்கிட்ட இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பகவான் கிட்ட கொடுத்துடணும் அப்ப நான் வந்து ஓனரோ கண்ட்ரோலரோ கிடையாது அப்ப நான் யாரு யூசர் அண்ட் அ கான்ட்ரிபியூட்டர் இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூடோட நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ணணும் இப்ப என்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அத பண்ணுவேன் எதோடையும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம பண்ணுவேன் இது பேரு இன்டர்னல் சன்னியாசா அப்ப அகங்கார மமகார ராக துவேஷ சன்னியாசா பண்றது பேரு இன்டர்னல் சன்னியாசம் அதெல்லாம் துறக்கிறது பேரு இன்டர்னல் சன்னியாசம் அதெல்லாம் துறக்காம நம்ம இந்த விஷயத்த கேட்டோம்னா அகடமிக் இன்ஃபர்மேஷனா இந்த நாலேஜ் ஆனது நம்ம கிட்ட இருக்கும் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்குள்ள ஏற்படாது இப்ப இந்த இன்டர்னல் சன்னியாசம் இருந்தாதான் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நம்மளுக்கு ஏற்படும் அப்புறம் பைனலா ஜீவன் முக்தி பத்தியும் விதேக முக்தி பத்தியும் உபனிஷத் சொல்லி கன்க்ளூட் பண்றது இப்ப விதேக முக்தி பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் பொழுது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தது இல்லையா எப்படி வந்து நதி எல்லாம் போய் சமுத்திரத்தோட மர்ஜ் ஆகிறதோ அப்படி மர்ஜ் ஆகும் பொழுது அந்த நதி வந்து தன்னோட இண்டிவிஜுவாலிட்டிய டிராப் பண்ணிடுறது அது சமுத்திரமாகவே தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறது இப்ப ஞானியும் தன்னோட டெத்துக்கு அப்புறம் பிரம்மனோடவே ஐக்கியம் ஆகிடுறார் அப்ப இந்த ஐக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து பிகரேட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன் அப்ப ஞானிக்கு வந்து ரீபர்த் ஏற்படுறது கிடையாது அப்ப இதோட லாஸ்ட் செக்ஷன்ல டீச்சிங் வந்து உபனிஷத் கன்க்ளூட் பண்றது எப்படி வந்து முண்டக்க உபனிஷத்த நம்ம வந்து அந்த முண்டக்க விரதம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த இதோட ஆரம்பிச்சோமோ குருஜியோடைய அனுகிரகத்தோட ஆரம்பிச்சோமோ அதே குருஜியோட அனுகிரகத்தோட இப்ப நம்ம இந்த உபனிஷத்த நல்ல விதமா கன்க்ளூடும் பண்றோம் இப்ப இது நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு தபஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தேவைப்படுறது அப்போ இங்க யாரெல்லாம் வந்திருக்காளோ இதை யாரெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காளோ அவளுக்கு வந்து அந்த தபஸ் சக்தி வந்து இல்ல அப்படின்னு சொன்னா இந்த விஷயத்த நம்மளால இவ்வளவு தூரம் இந்த முப்பத்தி ஆறு கிளாஸ் வந்து நம்மளால வந்து கேட்டிருக்கவே முடியாது அப்ப நம்ம எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சின்சியரா இந்த விஷயத்துக்கு வந்து அட்டம்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறதுக்கு இதை விட ஒரு பெரிய பெரிய ப்ரூஃப் வந்து ஆக்சுவலி தேவையில்லை அதனால நம்ம வந்து இந்த குரு பரம்பரை இருக்கு அந்த குரு பரம்பரைக்கு சஹஸ்ர கோட்டி நமஸ்காரங்கள் சொல்லி இந்த உபனிஷத்தை வந்து நாம கன்க்ளூட் பண்ணலாம் நம பரம ரிஷிபியோ நம பரம ரிஷிபிய ஓம் பூர் நமத பூர் நமிதம் பூர் நாத் பூர் நமுதட்சதே பூர் நசிய பூர் நமாதாய பூர் நமேவாவசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி ஓம்